ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷണൽ എച്ച് എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫയർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയർ എന്താണെന്നും ഫയർ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്നും മറ്റൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫയർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഫയർ എന്തിനാണ് പലതരത്തിൽ പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ തീ പിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ലേ കാണുന്നതെന്നുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇനി എന്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഫയറിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിനെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു സാധാരണ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ ഈ തീ ഉണ്ടാവുന്നതെല്ലാം ഒരേപോലെ അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫയറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു അപ്പോൾ ഒരു ഫയറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്യൂവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂവലിനെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയണം കാരണം ഓരോ ഫ്യൂലും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്യൂലും കത്തുന്നത് വെവ്വേറെ ടെമ്പറേച്ചറുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ വെവ്വേറെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ് ഈ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫയർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഫ്യൂലിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫയർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത് തമ്മിലൊരു പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള പല കൺഫ്യൂഷൻസും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓരോ രാജ്യത്തും പല സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ശരിക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫയർ കൊണ്ടുവരുന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി എന്ത് ആദ്യമേ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്ലാസ് എ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എ ഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സ് ആണ് ഇനി പലരും പറയാറുണ്ട് സോളിഡ് ഫയർ ലിക്വിഡ് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് ഫയർ നമ്മളത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ കത്താത്ത സോളിഡ്സും വേറെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘം ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സോളിഡ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയേണ്ടത് കമ്പസ്റ്റബിൾ സോളിഡ്സ് എന്താണ് എന്താണ് കമ്പസ്റ്റബിൾ കമ്പസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കത്താൻ സാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് എ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സ് ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കത്താൻ സാധിക്കുന്ന സോളിഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സാധാരണ ജനറലായിട്ട് കാണുന്ന സോളിഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സാധാരണ കാണുന്ന ജനറലായിട്ടുള്ള സോളിഡ്സിനെയാണ് നമുക്ക് കമ്പസ്റ്റബിൾ സോളിഡ്സ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ബിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം കത്താൻ സാധിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ലിക്വിഡ്സ് ആണെന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ അങ്ങനെയുള്ള കത്താൻ സാധിക്കുന്ന എന്തും ഏതൊരു ലിക്വിഡ്സിനെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ബിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ മീഥൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈഥൈൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കത്താൻ സാധിക്കുന്ന വാദങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിമബിൾ ഗ്യാസസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് അതായത് കത്താൻ സാധിക്കുന്ന മെറ്റലുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാഗ്നീഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്താൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കത്താൻ സാധിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള
ഐ എഫ് കെ എന്നൊക്കെ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കാറ്റഗറി പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ഇ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ ആണ് ഇനി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മൂലം അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫയറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ അത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മൂലം സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫയറുകളും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയറിനകത്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അടുത്തയാണ് ക്ലാസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എഫ് എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിമുകളായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന കുക്കിംഗ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ക്ലാസ് എഫ് ആണ് ക്ലാസ് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം ഓയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെയിമുകൾ ലിക്വിഡ്സിനകത്ത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുകൂടെ എന്നുള്ള പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ശരിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ് എഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിമുകൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽ ക്ലാസ് ബീൽ എന്തുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ബിയിലുള്ള ലിക്വിഡ് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമുകൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കത്തും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പെട്രോളിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക പെട്രോളിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് അല്ല ശരിക്കും നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലെ അമ്മമാരൊക്കെ രാവിലെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സാധ്യമല്ലാത്ത തീപിടുത്തം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മളെ കേസസ് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അപകടങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു കാറ്റഗറി പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ധാരാളമായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വ്യവസായങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓയിൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലെയിമബിൾ ലിക്വിഡ്സിനകത്ത് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മറ്റേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് പോയിന്റും അതേപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കൂടുതലാണ് നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫ്ലെയിമുകൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു എഫ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്ലാസ് ബിയിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് അല്ലായിരിക്കും ക്ലാസ് എഫിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും കത്താൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എഫും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ബിയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസ് എ ബി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇ ആൻഡ് എഫ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഇയും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്യൂവൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഉണ്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഫ്യൂവൽ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് കാരണം ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ക്ലാസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ മാത്രമാണ് അതായത് കത്താൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കത്താൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സോഴ്സ് മാത്രമാണ് ഒരു തീ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അതൊരു ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് നാല്
ക്ലാസ് എഫ് എന്ന് പറയും സോറി ക്ലാസ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആറ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് എ ബി സി ഡി ഇ ആൻഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും സെയിം തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയലാണ് ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെയിമബിൾ മെറ്റീരിയലാണ് ക്ലാസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെയിമബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് ക്ലാസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെയിമബിൾ മെറ്റീരിയൽ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ ആണ് ക്ലാസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽസ് അതായത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളും അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റീജനിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയൽ സെയിം തന്നെയാണ് ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസും അവർ ഒറ്റ രീതിയിലാണ് അവർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസും ഒറ്റ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് അവിടെ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ ആണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ ആണ് ഇനി അടുത്തയാണ് ക്ലാസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റീജിയനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ക്ലാസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ഫയർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് എഫ് അതായത് നമ്മളുടെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റീജിയനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് കെ ആണ് ക്ലാസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് കിച്ചൺ ഫയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് എഫ് എന്ന് പറയും അവർക്കത് ക്ലാസ് കെ ആയിട്ടാണ് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം അല്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതായത് ജനറൽ ഫയൽ തന്നെയാണ് ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ക്ലാസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് ക്ലാസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് കെ ആൻഡ് എഫ് കെ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇന്ത്യൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഓസ്ട്രേലിയൻ തന്നെയാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആകെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാത്രം ആ ഒരു റീജിയൻ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ക്ലാസ് ബി അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ബി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യ